É, mas ficou um lado positivo nessa derrota. Hoje eu voltei um melhor lutador. Nunca perdi duas lutas seguidas. É, fevereiro é o meu mês. É o mês que eu já ganhei do Cedro, é o mês que eu ganhei do Wolverine. E eu vou fazer de tudo para manter que esse mês de fevereiro ótimo. Nobody likes to lose, but I came back a better fighter from this this uh, this loss. I've never lost two fights in a row, and February is my month, it's the month that I beat Fedor, for example. So I think, yeah. and I beat Overing also in, in, in February. So I, I'm I'm pretty confident. What did you learn about yourself after that loss? Que você aprendeu sobre si mesmo depois da derrota? Que uma luta só termina quando o dá o tempo ou existe alguma finalização no nocaute. A luta nunca está ganha antes de você entrar para a luta. That the fight only ends once there's a knockout or a submission. That, that, that's the only time when the fight's really finished. Now, looking, looking at this fight, just in particular, you know, this fight was supposed to take place next Saturday at UFC 184, and the fight got moved when the fight got canceled with Rashad Evans and Glover Teixeira. Are you were you happy that this fight got moved up? Because now you're in a bigger, high profile spot. You're in the main event. So are you glad that this fight got moved to Sunday? Essa luta era para acontecer dia 28 de fevereiro em Los Angeles. É, caiu a luta do Rachado contra o Globo, acabou que você caiu nessa luta aqui. Você está feliz com isso? Sim, muito feliz. Porque para poder voltar lá para o meu país. Para mim é uma questão de honra é, vencer essa luta aqui. Para dar felicidade ao meu povo, sempre deu muito carinho. Yeah, actually, I'm very happy, you know, because I can come back and, and fight before my people. And it's a question of honor for me to fight in front of my fans here in Brazil and give them back some of the love they gave to me. Now, a lot, a lot has been made after your loss to Arlovski because that was, you know, your first fight off of TRT. What do you make to those fans that said that you're not a good fighter because you're no longer on TRT? Does that bother you? É, algumas algumas pessoas, alguns fãs dizem que você perdeu porque você não estava mais, porque foi sua primeira luta sem fazer TRT. É, você acha isso? É, esses que pensam isso não são meus fãs e não são fãs de luta, não entendem nada. Porque, na realidade, eu nunca tinha feito TRT e sempre lutei a minha vida toda com os melhores sem uso de nenhum TRT. Uh, the people that say that they're not fans, they're not fans of MMA and they don't know what they're talking about. Because I had before then, I never fought with TRT. Does that criticism bother you? Essa crítica te incomoda? Não, porque sempre existe a crítica. É, construtiva e destrutiva, pessoas que gostam, pessoas que não gostam, faz parte da, da, do esporte, faz parte da fama e a gente tem que saber é, superar. Não, porque há crítica construtiva e negativa e negativa, e é parte de ser um atleta profissional e nós só temos que viver com isso. Now, yesterday, Lorenzo Fertitta and Dana White announced that there's going to be a new drug test policy effective July 1st. It's going to be year-round random drug testing for all UFC fighters. What was your reaction to that news? O Fertitta e o Dana anunciaram que vai ter testes antidópico o ano todo para todos os atletas. Qual é a sua reação? Sempre fizeram teste comigo antes de luta. É, nunca, nunca tive nenhum problema é, de ser flagrado usando alguma coisa. Eu simplesmente tinha um aval médico para fazer o uso. Foi um erro médico de mandar eu tomar uma quantidade a mais. E foi aí onde eu me ferrei. Mas eu sempre fui testado antes de luta e nunca tive problema. Eu sempre fui testado antes de luta e nunca tive problema. O que aconteceu comigo foi um erro médico. Eu fui told que eu tinha uma quantidade of uh, medicine that I was not supposed to, and I end up paying for it. But I've never had a problem with that before. Is this a, a great day for, M for MMA and for fighters and fans because of this news, considering that the, what's been going on lately in the sport? Você acha que isso é um dia para os fãs e os lutadores, considerando o que tem acontecido no esporte? Olha, realmente está sendo, entendeu? Quem... Eu 
acho que deveria ser é, dividido os que realmente precisam de alguma coisa, os realmente que fazem por vaidade para ganhar uma melhora, mas eu acho que vai ser uma melhora para o esporte, com certeza. Yes, I think that uh, it's a great day. Uh, I think that we need to divide between the guys that really need TRT and things like that and the people that just do it to get a cheat, to get an advantage over their opponents. Do you feel that, you know, guys that you have faced in the past, do you feel like any of those guys were cheating when you fought them? Você acha que algum lutador do passado, que você já derrotou no passado, estava é, fazendo uso de alguma coisa desse tipo? Não, eu nunca, nunca pensei sobre isso, até mesmo porque nunca me preocupei. Eu acho que é, isso não, não faz o atleta lá ganhar a luta. Eu acho que o que faz ganhar a luta é coração, é vontade de vencer, mas nunca me preocupei. No, I've never really thought that. I think that it doesn't make a fighter win. I think what makes a fighter win is attitudes and hearts. So I don't, that doesn't really, doesn't go through my mind. Now, you have been in support of your great, of your really good friend, Anderson Silva, and everything that he's gone through after it was revealed he had tested positive for steroids. What, what do you say to the fans that, you know, that were, you know, a lot of people are like, oh, you know, Antonio was just defending his countrymen. Why were you so staunch? Why were you so supportive of your friend Anderson Silva do, with all the negativity surrounding him right now? Você deu foi muito deu, deu muito suporte ao Anderson Silva depois que aconteceu, é, é, que é seu amigo. É, por que que você deu foi tão veemente do seu suporte? Olha, é, na realidade, é, eu tenho convicção e certeza que o Anderson não fez aquilo é, por querer, ele não, é, ele, com certeza ele foi, ele foi manipulado a fazer, achando que iria dar certo, entendeu? O cara tem 20 anos de carreira, nunca usou, nunca foi testado positivo, e não ia ser agora, num momento igual a esse, voltando de uma, de uma, uma, um retorno é, de uma grande luta que ele, ele iria fazer. I, I am certain and I'm convinced that Anderson uh, was led into this era. Um, he's, got, he's a guy that has 20 years of fighting career without ever having tested positive for anything like this, and this was the return of his career. So I find it hard to believe that he did anything wrong. Have you talked to him at all? Você falou com ele? Não, ainda não tive a oportunidade, até mesmo que é um assunto... Muito delicado, é um assunto que a gente não tem. É, não, não, não quer estar entrando no, é, sobre algumas declarações disso, não tive a oportunidade, mas no futuro, quando tudo passar a poeira baixar, a gente vai começar. Não, eu não tenho falado ainda, e é um delicado subject, é algo que é difícil de approach. Eu estou seguro que no futuro, quando tudo isso é feito, nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre isso. A couple more questions, and thank you so much for the time today, guys. And when you you filmed, you did a movie, and I was looking on Facebook and Twitter, and you did the Scorpion King with Roy Nelson. And what was that experience like being in a movie and to work with Roy? Eu vi que você fez um filme com Roy Nelson. Como foi essa experiência? Ah, maravilhosa. Roy Nelson, um cara maravilhoso, super engraçado. Foram dez dias de convivência com ele que foram inesquecíveis. Foi muito bom. It was great. Roy Nelson's a great guy, a funny guy. It was ten days interacting with him. That was, that was awesome. You know, it just was an awesome period. Will we see more movies from you? Um, hopefully we, I, you know, I know the fight fans are pretty amazed that we had a couple of MMA fighters in a movie. Nós vamos ver outra mais nos filmes. Espero que sim. É, quero muito. Foi uma experiência muito boa. Gostei muito. E quem sabe no futuro próximo. I sure hope so. It was a great experience. I really liked, liked it. And I, who knows, maybe in the near future. Now, what was your reaction when the UFC proposed this fight with Frank Mir? Were you excited or, you know, considering he's lost four in a row, did you think this was the right opponent for you at this stage? Qual foi sua reação quando te falaram, anunciaram que você lutaria contra o Frank Mir? Você estava excitado ou você falou, pô, vou lutar com o cara que tem quatro derrotas? 
e de forma alguma eu fiquei bastante feliz, bastante necessário para a luta. Eu não vejo é, meus oponentes como um oponente fraco, como um oponente forte. Eu trato todos da mesma forma e, para mim, eu estou lutando como se ele fosse o cara a ser batido. Não, em no way, eu estava muito feliz. Eu não olho nenhum dos meus oponentes como fracos ou fracos. I fight them as if they were as if every one of them is the best in the world. Especially after a Lofsky fight where I learned a lot. Now I know and I saw that Roy was helping you train for this fight with with Frank and I Roy had fought Frank in the past and what did you learn from Roy Nelson to prepare for Frank Mir? Eu vi que você estava treinando com o Roy Nelson, que já lutou com o Frank Mir. O que você tirou do treinamento com ele? Ah, o Roy Nelson pôde me passar muita coisa. É, e já tiveram a oportunidade de lutar, já treinaram juntos e me passaram alguns detalhes, algumas coisas que com certeza vai, vai, que eu vou precisar e vai ser usado na luta. Foi muito valioso o Roy Nelson treinando no passado com ele e me deu muitos pontos which I'm very sure I can be able to use. So it was a very good experience. Now, when you envision the fight in your head, Antonio, how do you see the fight playing out on Sunday night? Quando você olha a luta dentro da sua cabeça, como você vê essa luta acontecendo na sua cabeça? Eu só vejo o final. O final, eu comemorando minha vitória. I can just see the end of the fight, me celebrating my win. Estou preparado para todo tipo de situação, seja em pé ou seja no chão, é, isso é LDA. E se tiver que passar cinco rodas em pé, vai ser. Se tiver que passar cinco rodas no chão, no giro, também vai ser a minha forma. I'm ready for any area this fight might go in. Uh, if it's five rounds striking, I'm ready for it. If it's five rounds grappling, I'm ready for it. Antonio, thank you so much for the time today, and the best of luck on Sunday. And Alex, thank you so much once again. Thank you, Bob. Have a good day. You too. And that was Antonio Bigfoot Silva ahead of his fight, his headlining fight at UFC Fight Night 61 against Frank Mir coming up on Sunday night. And shift from Saturday into Sunday, so some Sunday programming. No football, no Grammys. It would be good to have the UFC back on Sunday night. You can find this article coming up over the weekend at SportingNews.com. I am Stephen Mielhausen, and I'll talk.